год, как демонтировали одиозный монумент Конева в Праге. Спираль истории, как штопор винной пробки, подошла к последнему витку. Еще немного, и из бутылки вырвется спиритуальный русский дух. Русский дух. Закупоренный, томился, маялся, бродил. В мае 1945 года он вырвался в обличие победителя нацизма, и воздух в Европе наполнился смрадом советских портянок. Насладившись победой, надругавшись над жителями измученной Европы, нагрузив поезда, идущими на восток трофеями, освободители вернулись в свои бараки и погрузились на долгие годы в свою беспросветную экзистенциальную сущность. Покорные рабы и советские бари при погонах Трясущиеся от запаха сталинского сапога писатели, народные артисты, лауреаты всевозможных премий в своих покосившихся теремах Переделкина, секретари райкомов и оперуполномоченные, комсомольские работники и работники рангом повыше из партийных кабинетов, да что там, сами обитатели Кремля жрали одни и те же котлеты с одной и той же клеенки. Отличие было только в том, кому и какой продуктовый набор выдавали на День Победы. Но случилось страшное. Оказалось, что в советском раю есть народы, которые только и ждали, когда развалится это богоугодное заведение Советский Союз, и бросились, сломя шею в рассыпную. Кто-то смог спастись, кому-то судьба уготовила тяжелую участь. Истощенный русский медведь с вырванными клоками полинявшей шерсти запустил свою лапу в Чечню. Получил в 1996 году врыло, но это смердящее разлагающееся чудовище погубило 300 тысяч безвинных жизней. Оставшиеся рабы на руинах Советской империи так и не пришли в себя. Зловонная жижа в бутыле с новой этикеткой «Россия» безвольным осадком лежала на дне. Ни попы с кадилами, ни нефтяные деньги, ни пляжи Турции и Египта, ни куршавель сан тропе для элиты не запустило процесса возрождения русского духа. Но Путин нашел нужные дрожжи, дрожжи войны. Прощупав обстановку и не получив отпора со стороны свободного мира в Грузии в 2008 году, медведь, набравший жирка, оттяпал у Украины Крым, влез на Донбасс и стал рычать, кривляться и угрожать соседям. Еще год назад в Праге обсуждали кровавый конев, палач Европы или его все-таки оправдывают заслуги в освобождении от нацизма. А в этом году уже и спора нет. Оценка дана точная. Россия презираема всеми. Год назад я говорила с мэром Праги 6, это район в Праге, где стоял конев, он Джейм Коларжем, и спросила его, не алармисты ли мы. Тогда этот вопрос казался уместным. Многие нам говорили, зачем нагнетать, все не так страшно. Сам мэр сказал, что он думает так же, как и мы, и что это чудовище пора остановить. И это тогда удивило меня, учитывая менталитет европейского политика. Откровенно говоря, для меня очевидно, что вся эта ситуация координируется из Кремля, и всегда все координировалось из Кремля, все, что происходило. Потому что, когда я вспоминаю, как происходили события в 2015 или 2016 году, это было время, когда мы официально обратились в российское посольство и предложили им решение всей этой проблемы. И разрешение этой проблемы заключалось в том, что мы предложили российскому посольству забрать статую маршала Конева. Мы сказали, 
Берите эту статую, вы можете взять ее бесплатно, вы можете ее поставить у себя в саду посольства, а можете вообще послать ее в Россию, нам все равно. Потому что здесь, в Праге 6, каждый год эта статуя подвергалась воздействию вандалов. И в наше намерение входит поменять эту статую, если мы вообще будем ее менять, на памятник, посвященный реальным освободителям Праги. Потому что, к сожалению, это не имеет отношения к Красной Армии, потому что Красная Армия вошла в Прагу 9 мая, когда Прага была уже освобождена. Да, происходили какие-то небольшие бои между частями Красной Армии и немцами. К сожалению, и я настаиваю на слове «к сожалению», Красная Армия не является освободителем Праги. Красная Армия действительно освободила большую часть Чехословакии. Это правда. Большая часть Чехословакии была также освобождена американской армией, но, собственно, Прага, сама Прага была освобождена жителями Праги во время Пражского восстания. А Красная Армия, возглавляемая маршалом Конемом, вошла в Прагу на следующий день после освобождения 9 мая 1945 года. Таким образом, мы всегда все эти годы предлагали российскому посольству забрать статую маршала маршала Конева, либо на территорию российского посольства, либо забрать саму Россию. Поскольку российское посольство никак не реагировало, мы были вынуждены предпринимать сами ряд мер. В частности, в 2018 году была установлена табличка на пьедестал к статуе маршала Конева, где было сказано, что маршал Конев не только возглавлял освободительную армию, но также сыграл огромную роль в ужасных событиях в Венгрии в 1956 году. Году. Но также маршал Конев — это именно тот самый человек, который был ключевой фигурой во время возведения Берлинской стены, а также ключевой фигурой при разведывательных действиях перед оккупацией Чехословакии в 1968 году. И каким образом мы можем возвеличивать этого человека, который, с одной стороны, не освободил Прагу, а с другой стороны, еще и сделал столько ужасных вещей? И опять же, мы всегда говорим, что мы чтим память и отдаем должное тем советским солдатам, которые погибли здесь в последние дни войны. Российское посольство, официальные представители России говорят на это, что мы фальсифицируем историю переписываем историю. В прошлом году нас уже совсем стали обвинять в нацизме. Я персонально был назван гауляйтером, министром культуры России господином Мединским, что, конечно, повлекло ответные действия с нашей стороны, и Прага-6 проголосовала за демонтаж этой статуи. Российский режим сегодня внедряет себя в Чехию посредством высших руководителей Чехии а также используя людей, которые формируют здесь мнение, что якобы люди здесь, в Чехии, очень критично относятся к европейским ценностям, например. Или к членству в НАТО. Или что якобы население Чехии обожает и любит режим Владимира Путина. У нас есть какое-то количество пропагандистских ресурсов, таких, например, как «Спутник» или «Эронет». Мы все прекрасно знаем, и это все было изучено, что эти ресурсы финансируются Кремлем для того, чтобы распространять официальную кремлевскую пропаганду здесь, в Чехии. Я бы сказал, что это на самом деле повод поднять тревогу, Хотя эти люди, которые работают на этих ресурсах, даже не были наказаны, хотя они распространяют откровенную ложь. То, чем они занимаются, это они врут людям. Мы-то на самом деле боимся, что... Россия может пойти дальше, что она не остановится на этом. 
Может быть, это алармистская позиция, но мы так чувствуем. Нет, я бы не сказал, что это алармистская позиция. И мы никогда не должны забывать слова Путина, что распад Советского Союза – это величайшая трагедия XX века. И чего Путин хочет добиться – это вернуть России ту мощь, ту силу и то превосходство, которое было у Советского Союза, скажем, до 1968 года, ну или, скажем, до 1993 года. Он хочет вернуть те границы, те пределы Советского Союза, которые были раньше, используя за разные средства, различные инструменты, различные ресурсы. И я должен заметить, что, к сожалению, он достиг уже очень многого на своем пути. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы, основанная в 1924 году. Также освобождалась Прага. Сейчас мы на Альшанском кладбище у памятника воинам Руа русской освободительной армии. Это участок Альшанского кладбища с 1924 года считается русским. Здесь расположена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Расписывалась по эскизам Билибина. Она помнит всю первую волну пражской иммиграции. Благодаря заботе Масарика именно Прага стала местом давшим приют изгнанным большевиками русским людям. Здесь по соседству лежат солдаты Красной Армии и власовцы. Жители Праги и политики всегда подчеркивают свое уважение ко всем русским, отдавшим свои жизни за свободу Чехословакии в 1945 году. Но факт есть факт. Прага была освобождена жителями Праги 8 мая и пришедшими частями армии Власова. Вошедшие на следующий день части Красной Армии Конева вошли в уже освободившийся город. Праги Зденек Гржи почтил память погибшим воинам Руа и возложил венок на могилу погибшим воинам, освобождавшим Прагу.
Вести в заблуждение мир и оседлать пропагандистского коня не удалось. В прошлом году мэр города Ржепурия Павел Новотный добился установки памятника воинам Роа, выполненным самым знаменитым скульптором Чехии Дэвидом Черный. Миниатюрный танк, покрытый каской, и памятная доска со словами Солженицына из архипелага ГУЛАГа. Все ли чехи разобрались потом? Какие русские спасли им город? Ряженные байкеры хирурга Холопа Путина делают ритуальный выезд по местам освободителей, поработителей Европы. Приезжают они и в Прагу на Альшанское кладбище, демонстративно кладут цветочки к могилам красноармейцев, настаивают на особом праве русского медведя на владение победой. В этом году пандемия закрыла хирургу дорогу в Прагу, и они наняли местных ряженых которые встретились со своим заказчиком, восседающим на унитазе со спущенными трусами, которого пражские активисты перетащили от российского посольства к воротам Альшанского мемориала. Но комичность этой показухи не отменяет памяти о зверствах освободителей, вошедших в освобожденную за день до них Прагу 9 мая 1945 -го года. Первое, что они сделали, они стали убивать. Убивать не нацистов, а русских, других русских. Устраивали рейды по больницам и добивали раненых бойцов РОА. Устроили облавы на профессорские дома, в которых жила русская интеллигенция, иммиграция первой волны. 11 мая этих людей пригласили в отделение СМЕРШ для разговора. Ни один из них не вернулся. Одних ждал расстрел в Праге, других отправили на родину – ГУЛАГ. И когда взбесившийся Путин с явными признаками психической болезни то пугает ядерной войной, то уверяет, что Россия никому не угрожает, мир понимает, что за смесь набухла в зловонной бутыли с этикеткой «Россия» и не допустит последнего поворота штопора. Пробка будет наглухо забита, Россия изолирована, а бутыль, как опасный радиоактивный отход, захоронена в надежном могильнике. Поэтому мэр Праги каждый год приходит к профессорскому дому и возлагает венок в память об убитых НКВД русских граждан Чехословакии.
Что касается русских в Праге, то между Первой и Второй мировой войной, насколько я помню, было очень много интеллектуалов, профессоров и так далее. Они спасались здесь, в Праге, и были поддержаны чеславским правительством. К сожалению, после Второй мировой войны очень скоро эти люди были перемещены российскими властями обратно в Россию, в ГУЛАГ. Несмотря на то, что к тому времени они были уже гражданами Чехословакии, они были похищены смершем и отправлены в ГУЛАГ. Это тоже часть истории, которую мы должны помнить. Сегодня мэр Праги Сденек Гржип возложил персональный венок со своим собственным именем на фасад этого профессорского дома. Этот дом, так называемый профессорский дом, был заложен в 1924-25 годах здесь, в Праге. Это были интеллектуалы и профессора, которые бежали из Советской России сразу после революции от советского террора. И Чехословакия стала им второй родиной. 11 мая 1945 года, на следующий день после того, как в ожидавшие окончания пражского восстания войска Красной Армии под командованием маршала Конева вошли в Прагу, начались масштабные аресты. Первыми, кого арестовали органы НКВД, стали русские профессора, ученые, обитатели дома на улице Рузвельта, 597. Смершим были арестованы более тысячи наших соотечественников и отправлены в ГУЛАГ, несмотря на то, что у них уже было гражданство Чехословакии. Лишь пятая часть из них смогла выжить и вернуться в Прагу. Мы благодарны мэру Праги Сденеку Кржибу за то, что он чтит память этих жертв, подвергшихся чудовищной расправе. В отличие от представителей России и российского посольства, знаков внимания, которых мы здесь не увидели возле этого дома. О чем это говорит? На чьей стороне сегодня официальная Россия? На стороне органов НКВД или их многочисленных жертв? Так мы рассуждали еще в прошлом году, а в этом, в 2021 году, этой дискуссии больше нет. А мэр Праги Сденек Хржип, выступая на митинге 21 апреля этого года, еще раз подчеркнул, что в случае террора, подобному тому, который учинили НКВД и СМЕРШ против русских иммигрантов в мае 1945 года, Власти Праги будут защищать сегодняшних русских в Праге.